Olha só do Valdomiro, o Deus da gente é muito e muito grande. Mas eu vou ver, seu Valdomiro, se aqui dentro da Bíblia eu vou achar o seu Deus. Deus caloteiro, Deus caloteiro, Deus caloteiro. Não achei. Eu não achei o seu Deus, seu Valdomiro. Seu Deus, seu Valdomiro, seu Deus é caloteiro. Seu Deus é caloteiro, porque o meu não é caloteiro. O meu é o Deus da prata que serve a prata, o ouro, seu Valdomiro. O Deus da prata e do ouro. É o Deus de quem tem vergonha na cara. O Deus de quem trabalha honesto, seu Valdomiro. Tem! Tem! Gente me desafiando. Gente me desafiando. E com a Bíblia na mão ainda. Eu tô desafiando o seu Deus, o Valdemiro. <risos> Coitado. Eu não vou nem classificar, né? Eu não vou nem arrumar um adjetivo. Não vai, vai, vai pegar muito mal. Mas eu vou embora eu... São um sujeitos meio diferenciados assim, nessas coisas, entendeu? O te... Bam! The guy. Bam! The gol. Tem! Glória. Tem! I'm the ha. Tem 8 milhões de reais fácil, seu Valdomiro, para ser adquirido. Tá lá dentro de sua fazenda. Dentro de sua fazenda tem lá 8 milhões. Tá lá facinho, seu Valdomiro. Não precisa você pedir ninguém, não. Tem! Tem! Bandeira. Aí entra o outro lá falando, vai pedir recurso na sua fazenda. Mostra onde é a minha fazenda, o débil mental, o demoniado. Mostra onde é, porque eu não sei não. Mostra onde é o bandido, que aí eu vou lá e pego o recurso. Ou então vamos fazer o seguinte, esse sitinho seu derrotado aí, vamos trocar na minha fazenda. Que ele gravou o vídeo lá no sítio dele. Vamos trocar esse sitinho derrotado seu cheio de pulga, na fazenda que eu tenho então. Vamos no cartório trocar se é que eu tenho fazenda. Bandido. É isso mesmo. Mas eu uso de casa de uma massa de kit uma raia. Esse aqui tchou tchou miô miô. Para de rir tchou tchou. Eu vou te contar, porque aí o sujeito, não sei se você botou um vídeo lá, Valdemir, com a Bíblia na mão, esses bandidos aí. Entendeu? Deixa eu dar a paz. Não, eu só estou explicando, peraí, eu só estou explicando aqui. Olha o sujeito, vai lá pegar recurso na sua fazenda. Que fazenda? Mostra onde é minha fazenda, que eu não sei onde é, ué. E se eu tivesse também, ninguém teria a ver com isso, não. Não, mesmo. Poderia ter, mas só que eu não tenho. Olha o sujeito lá num, num pulgueiro. Pulgueiro, que negócio que queria pulga. Né? Aqueles cachorros sardentos, meus cachorros são tudo bonitos. Cuidado com o Neucídio, né? Neucídio, que é o que vai matar pulga. Então, o sujeito lá fala, ah, Valdemir, você que vai dar água dessa vida, derrotado. Tem! Bandecai! Tem! Bandecai! Tem! 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 Bandecai! Tem! 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 Olha só! Tem! 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 Autoriza Fabrício Neves Correia. Bola rolando no Beto Freitas. Saiu a equipe do Brasil. Vai chegando lá o Alex Martins. Ele colocou para frente, vem atrás dela o Michel. Vem o Sidney. Ficou na bola primeiro. Michel. A partida ali do Pedro Ayubi colocou essa bola na frente. Posse de bola do Guinha Azul. Michel faz a abertura lá na direita. Claudio Milar é o capitão da equipe do Brasil. Vai fazendo a jogada. Ele escapou do Claudio Milar, tirou dali o jogador Marcão. As responde ali o time do Brasil. Já atrapalhou todo lá o Ivanildo. Meteu na bola o Ayrton. Fez a partida marcando a falta lá em cima do Guinha Azul. Primeiros movimentos de partida aqui no estádio Beto Freitas. Jogadores do Internacional e do Brasil cercam. O árbitro Fabrício Neves Correia, outra vez eu lance para você. Preto. sentindo lá o Edinho. Em cima do Edinho, exatamente. E já a reclamação muito grande do Banco do Internacional. Dizendo que os jogadores do Brasil vieram para bater. O Edinho sentindo a perna. Mas vai para o jogo. Para Marcão, para a cobrança da falta. Passamos de 1 minuto e 15. Primeiro tempo de partida aqui no estádio. Beto Freitas. A falta para o Internacional fazer a cobrança. O capitão Fernandão fica orientando o posicionamento dos jogadores lá no ataque. Agora sim, autorizado o jogador Marcão. 
Colocou por baixo e procurando o Fernandão. A bola chegou no Wellington Monteiro. Botou para correr e abre o passe para o Alex. Pode marcar, bateu para fora. Bonita jogada de ataque do Internacional. O Alex ficou de frente para o gol. Você acompanha no replay. Que passe para o Alex. Concluiu mal com a perna esquerda. A bola subiu demais. Saiu direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Brasil fazer a cobrança. Já chegou muito perto o Internacional, Maurício. E com o prejuízo para o Alex, que ele dominou a bola e ela escapou do seu controle. Ficou fora do seu pé esquerdo e ele teve que chutar desequilibrado, perdendo uma chance imperdível quando se joga fora de casa. O Alberto já colocou para correr o Cláudio Mirá. Já subiu a bandeira lá. O assistente Carlos Bittencourt já não valia mais nada. Está impedido o Cláudio Mirá. Aí o Carlos Bittencourt, assistente número 2, aqui no Bento Freitas, em Pelotas. O Internacional jogou quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. Vai ser colocado no grupo 2, como já dissemos, com sete pontos ganhos. 2x2 com o Inter Santa Maria, 2x0 em cima do Veranópolis, 4x1 em cima do São José e perdeu 1x0 para a Juventude na rodada passada no estádio Beira Rio. Orozco. Fora do gramado aí o Cid no lateral para a equipe do Brasil. A cobrou ali o Raoni. A dos Alberto. Ivanildo já botou para correr o camisa 11, Pedro Ayubi. A falta marcada favorece a equipe do Brasil. Carlos Alberto. Batida lá na direita para Ayrton. O Brasil com o Cláudio Milar, mais atrás aí para o Ivanildo. Ayrton mostrou que se movimenta bastante. Lateral direito da equipe do Brasil por todas as partes do campo. Aí o chute de longe, direto pela linha de fundo, sem perigo algum para o goleiro Fernando Internacional. Riscou de longe o jogador da equipe do Brasil. E a bola subiu demais. Ivanildo, camisa 5. Vamos chegando a 4 minutos. Primeiro tempo de partida, 0 para o Brasil, 0 para o Internacional. de pelotas está na tabela de classificação aí em sétimo lugar tentando desesperadamente uma reação para fugir do relaxamento para a segunda divisão a gente ficou algum tempo na segunda, segunda divisão valorizando muito por isso o convívio com os grandes clubes do estado a vem o Ayrton que sem a bola ela ficou com o Marcão Enzo Aí no gramado sofreu a falta ali do Ayrton, estava de novo ali no meio do campo, cometendo a falta o lateral direito da equipe do Brasil. Brito. A desagravação é Débora de Oliveira. E como forma de incentivo, o salário dos jogadores, o salário do mês que seria pago na segunda-feira, foi pago hoje, antes da partida, os atletas passaram na tesouraria. Fernandão. Sidney aparecendo lá na frente, chamou a tabela com o Yarley. A posse de bola é do Brasil, chutão para frente. Ela vai chegando aí no Orozco. Sidney, tá subindo bastante, arriscando aí como lateral direito em muitos lances, o Sidney, um dos três zagueiros da equipe do Internacional. Conosco lá na frente para o Yarley, subiu com ele o Regis para fazer o corte, Carlos Alberto chegou na jogada. Alex Martins, a subida de Michel, deslocou de cabeça, mas Orozco vem na cobertura, ameaçou atrasar ali para o Renan, mas saiu jogando, com categoria o jogador Orozco. É de erro, hein? Vem Marcão rachando ali para tirar a bola do Claudio Milano. Vem Brasil de novo, Carlos Alberto. Ivanildo. Abertura lá na direita para Claudio Milano, o capitão da equipe do Brasil. Vai para cima da marcação. Vem pelo meio, Claudio Milano. Deixou para trás o Guinho Azul, vai pintar cruzamento. Colocou para a área, chegou por ali o Sidney. Atrapalhando o jogador camisa 10, Thiago Rodrigues. O Elton Monteiro não quis saber de brincadeira, fez o um giro e colocou essa bola para fora. Pedro Ayubi, é para Raul, vai ter cruzamento, a bola de zero, o Elton Monteiro saiu pela linha de fundo, escanteio outra vez para o Brasil fazer a cobrança. Aí o Elton Monteiro dando uma bronca danada. Os jogadores do Internacional se irritou o Elton Monteiro. A bronca no Sidney. Se irritou ali o Elton Monteiro. Hoje o seu momento lá dentro da área do Internacional... Aí Cláudio Milar para a cobrança do escanteio. Aí 
autorizada a cobrança do Claudio Milá. Colocou fechado, subiu o Fernandão. Mas escorou de cabeça, colocou a bola pela linha de fundo, é outro escanteio para o Brasil. Aí o Fernandão. Outra vez Claudio Milá, Orozco lá atento na marcação. Por cima agora em curva, a bola saiu do outro lado, direto pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para a equipe do Inter fazer a cobrança. RBS TV, sua vida na TV. Itaú, saia do aperto, crediário automático Itaú. As últimas pelotas, quatro jogos, uma vitória e três derrotas. A estreia perdeu para o São Luís de Juiz, 3 a 1. Aí o Juiz... Depois fez 4x1 no São José, aquele resultado que parecia empolgar a torcida Chavante. Aí depois o Brasil perdeu para o Juventude 2x1 e para o Veranópolis também 2x1. Aqui o Thiago Rodrigues. Michel lançado pela esquerda. Aí para cima do Orozco. Chega Magrão também na marcação. A bola tocou no Orozco, ficou no Magrão. O Júlio colocou para frente, mas deu de presente ali para o Carlos Alberto. Ivanildo viu o Ailton subindo lá pela direita. Tem espaço, Ailton, para fazer a jogada. Pode arriscar dali. Chegou batendo, bateu em cima do Marcão. Alex. Correndo o Iago lá pela esquerda. Chegou na frente dele, o Regis. Deu um chutão para fora. Para a equipe do Inter fazer a cobrança lá com o Marcão. Brito, quem está liberado pelo Brasil de Pelotas para apoiar é o Ayrton lateral direito. O Raoni guarda a posição. E o Ayrton nem se preocupa se o Yarley ou o Alex vai cair às suas costas porque tem cobertura. Olha aí. Vinha azul. Aí para o Alex. Devolou só para o Vinha azul. Chega bem o Internacional pelo lado esquerdo. Colocou para trás. Está subindo o Fernandão. Meteu a cabeça na bola. Chegou no Yarley. Mas atrás aí com o Ayrton Monteiro. Magrão. Wellington Monteiro. E a a tabela é boa. Wellington Monteiro já dentro da área. Chegou batendo. A bola desviou no caminho. Foi para os braços do goleiro Rodrigo Silva da equipe do Brasil. Deu um bico na bola ali o Wellington Monteiro. Você acompanha no replay a tabela. Colocou essa bola na frente. Bateu, mas a bola desviou no caminho. A ponta ali em cima do Ivanildo. Lá pertinho do lance. Fabrício Neves Correia. Outra vez é para você. A falta cometida em cima do volante. Camisa 5 do time Chavante. Regis, Ayrton com Ivanildo. Fala de Zio lá no Edinho. Alex. Vinha azul, tem o do Monteiro pedindo pela direita. Ele prefere investir aí pelo meio. Bom passe pro Edinho como atacante. Ela tocou no jogador da equipe do Brasil, camisa 3, Regis. E o Rodrigo Silva já deu um chutão para frente. Michel contra o Sidney, o garoto do Inter chegou, colocou por baixo para fora. Trau para a equipe do Brasil, vai Raoni para a reposição de bola. Michel, na briga ali com o Sidney. Foi empurrado ali o Michel, leva a bronca do Sidney. O juiz da partida marcou a falta ali, viu os dois se encarando ali, o Sidney e o Michel. Mas deu uma encarada ali o Sidney. Você acompanha no replay aí com o Michel caído. Claudio Milá. Cobertura lá na direita para o jogador Ayrton. Vai na marcação o Alex. Ayrton colocou a bola para a área. Renan sai do gol para fazer a defesa. Verdade, Maurício. Esse esquema pelo lado esquerdo do Internacional. Já já para conversar com o Maurício. Vinha azul, já lança o Yarda e tem o Wellington Monteiro completamente à vontade pelo lado direito. A bola passou pelo Magrão. Yarley. Procurando a linha de fundo, chega com ele ali, escorando o Alex Martins, empurrou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Inter fazer a cobrança. Vai chegar o Alex. Vai colocar essa bola na área. Passamos dos 11 minutos, primeiro tempo de partida aqui no Bento Freitas em Pelotas. 0 para o Brasil, 0 também para o Internacional. 99 gols ao Gauchão, hein? já cobrado, escanteio, bola para a área, caíram vários jogadores, a bola tocou no jogador do Brasil, escanteio do outro lado agora para o Inter cobrar. Outra vez aí para você, como tocou na bola o lateral da equipe do Brasil. É atravessando o gramado, o Wellington Monteiro para cobrar lá pelo lado esquerdo agora. O Magrão se colocando dentro da área. 
Chegou lá agora o Wellington Monteiro para a cobrança do escanteio. Fernandão e Marcão estão literalmente abraçados ali dentro da área. E o Fabrício Neves Correia, viu? Não quer abraço. Aí empurra, empurra. Autorizado esse escanteio, cobrou o Wellington Monteiro, colocou lá dentro da área, tirou a defesa do Brasil. Alex cabeçou para trás. A bola chegou no Edinho. Mas a abertura no Wellington Monteiro. Não foi na entrada da área, mas deu de presente ali para o Carlos Roberto. Thiago Rodrigues. Claudio Miró. Olha só, aqui chega agora na marcação do Azul. Claudio Miró. Tocou na bola, Marcão. Chegou batendo o Ivanildo. A perigo no lance. Subiu a bandeira. Não varia mais nada. É marcado o impedimento do ataque do Brasil. Setor esquerdo do Internacional, Maurício. Muitas vezes quem aparece ali como o Alan é o Guinha Azul, outras vezes o Alex, mas o Marcão é mais um lateral esquerdo do que um zagueiro, hein Maurício? É que na verdade o lado esquerdo do Internacional foi o que mais funcionou na partida mais convincente do Inter no Gauchão até hoje. Foi aquela goleada sobre o São José no Passo da Areia por 4 a 1. Ali o lado esquerdo do Inter com o Alex em primeiríssimo plano e Marcão logo abaixo funcionou demais. E o Inter insiste por esse lado, até porque a Ayrton, o lateral direito do Brasil, já dissemos, é quem está autorizado a subir. A ideia do Inter é jogar as costas do Ayrton, seja com o Marcão, seja com o Guia Sul, com quem aparecer por lá. Antes do jogo, o Abel disse o seguinte, olha, eu já orientei para o pessoal jogar pelos lados. Só que ele está reclamando que o pessoal podia, segundo ele, podia chegar um pouco mais aqui pelo lado direito. Olha o Fernandão, faz a abertura para o Alex, que chega pela direita, chegou batendo, a bola ficou no caminho, o Alex ficou pedindo o toque. O Raoni já coloca essa bola para frente. Ficou no peito ali do Sidney, saiu o lateral para a equipe do Brasil. Outra vez aí a bola, bateu o braço direito do jogador da equipe do Brasil. A lateral aí para o Raoni fazer a cobrança. Segunda 14 minutos. O primeiro tempo de partida no Bento Freitas em Pelotas. Edinho está jogando aí com o Guinho Azul. Marcão. Olha o Guinho Azul. Vai avançando ali pelo meio. Tem muito preparo físico esse Guinho Azul. Olha a jogada que ele fez. Já colocou procurando o Fernandão. A bola tocou no Raoni. Impressionante esse Guinha Azul, Maurício Sarai. Foi levando, foi levando e ia deixar o Fernandão na cara do gol. Mas um dos poucos reparos que se fazem ao que o Guinha Azul pratica em campo é o que nós acabamos de ver, Brito. Ele fez um corredor de mais de 20 metros de bola conduzida e ficou de frente para poder concluir a gol, bater a gol de média distância. Preferiu o passe para o Fernandão, o passe não saiu perfeito. A melhor alternativa poderia ser a tentativa do chute que o Guinha Azul nem fez. Aí ele ganhou com a bola. Intermediária do Internacional. Vamos jogar lá pela esquerda com o Marcão. A marcação do Claudio Mera, bola chegando do Alex. Devolução para o Marcão, tem espaço para jogar. Chega bem o Internacional, passe para o Yarley. Chegou na frente dele, lá o jogador Alex Martins. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Brasil fazer a cobrança. RBS TV, sua vida na TV. Brama, Carnaval e Brama, todo mundo ama. Rodrigo Silva sai jogando aí com o Raoni. Um chutão para frente procurando o Michel. Ela passou pelo Sidney, chegou no Orozco. Quer dizer que a gente já tem 99 gols no Campeonato Gaúcho. Vai acontecer o gol 100. A tarde desse domingo, aqui na cidade de Pelotas. 35 partidas do campeonato até agora, 99 gols, 2,83 por partida. Teremos daqui a pouco às 5 da tarde, Veranópolis, Inter de Santa Maria em Veranópolis, Antônio da Bifarina, a 7 Esportiva e Santa Cruz, a Montanha dos Viedos em Beto. E a 7 também Sapucaense, 15 de novembro em São Leopoldo. Quatro jogos neste domingo pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Amanhã fechando a rodada, são no grupo 2 com nove pontos ganhos. Inter de Santa Maria é o segundo com oito, Internacional de Porto Alegre tem sete, Juventude é o quarto com sete. Seriam as quatro equipes classificadas hoje no grupo para continuar no campeonato. Aí o Alex para a cobrança de uma falta. 
movimentação intensa lá na entrada da área do Brasil. O Alex colocou por baixo, deu na cabeça ali do Ivanildo. Mas a bola voltou exatamente onde ele estava. Vai chegando lá no Marcão. E o corpo tirou da jogada o Jaguiro Regis. Tá olhando para a bola, Marcão já colocou lá dentro da área, passou pelo Fernandão. Atrás dela ali o Sidney, lateral para a equipe do Brasil, fazendo a cobrança. No fundo do campeonato, eu tenho o Grêmio na liderança com 11 pontos. O Esportivo é o segundo com 10. Caxias o terceiro com 9. E a Ubra está em quarto com 8 pontos ganhos. Seriam as quatro equipes classificadas hoje. A próxima fase do campeonato gaúcho. Já vai chegando lá no Ayrton. Cláudio Milá. Ele não marcou um peso forte. Alex Brigão, que jogada bonita do Alex, mas cometeu a falta lá em cima do Ivanildo. Mas ia saindo com a bola ali o Alex. Você vai ver o lance no Ripê, acabou acertando ali o Ivanildo. Brito, assim como ao Internacional falta mais jogada ofensiva pela direita, privilegiando o deslocamento eventual do Yarley, do Magrão ou do Elton Monteiro vindo de trás, ao Brasil de Pelotas falta uma jogada ofensiva pela esquerda. Ayrton sobe limpo e direto pelo lado direito, o Cláudio Milar também guarda a posição, por lá se desloca o Michel e o Brasil não tem jogada para forçar em cima do Elton e do Sidney até agora nesse primeiro tempo. Olha Cláudio Milar para a cobrança da falta, fica apenas o Alex ali na barreira. Cláudio Milar colocou em curva, Renan, bateu essa bola pela linha do fundo, escanteio para a equipe do Brasil. É o goleiro Renan cumprimentando o capitão Fernandão, outra vez a cobrança do Cláudio Milar. Ela chegou em curva perigosa e o Renan colocou pela linha do fundo. Está chegando o Cláudio Milar, capitão da equipe Chavante para a cobrança do escanteio. Ajeitando aí a bola, movimentação lá dentro da área, Marcão ali na marcação, autorizada a cobrança, bola em curva, outra vez direto, Cláudio Milar colocou pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o goleiro Fernando Internacional fazer a cobrança. Essa é uma quarta-feira, tem Copa do Brasil ao vivo para você na RBS TV, já Seara e Grêmio, direto do Mato Grosso, 9h45 da noite. Pouco no show do intervalo, o um super compacto da vitória do Grêmio ontem sobre o Novo Hamburgo no Estádio Olímpico 2 a 0. Os de Tadeu e William Magrão. 2 a 0 para o Grêmio. Daqui a pouco no show do intervalo você vai ver o compacto. Só o Internacional tem chance de gol em 20 minutos desse primeiro tempo. A gente está chegando a 20 minutos. Só o Inter, aquela bola do Alex, de frente para o goleiro, que ele um pouco desequilibrado chutou para fora. De resto, não há chance de gol para nenhum dos times. Mas o Inter não é superior ao Brasil de Pelotas. Teve essa chance logo de início que referimos, cartão amarelo do Michel pela falta no Sidney. Mas depois disso, o jogo tem pleno equilíbrio. O Brasil de Pelotas tenta, erra um passe, erra o um acabamento. Aí o Internacional faz a mesma coisa com o mesmo erro de acabamento. O equilíbrio é total no jogo. Carrinho agora do Michel, acabou acertando ali o Sidney. Outra vez aí para você, ó. Chegou com muita vontade ao lance. O jogador da equipe do Brasil de Pelotas, o atacante Michel, número 9. Vai cobrar aí o Orozco. Passando aí de 20 minutos e 30, primeiro tempo de partida aqui no Bento Freitas, na cidade de Pelotas, zero para o Brasil, zero para o Inter. Aí o Orozco colocou lá na entrada da área. Começou para trás ali o Ivanildo. Se meteu na jogada o Edinho. E trazendo a bola aí o Thiago Rodrigues. Fabrício Neves Correia, quando cobrar mais atrás essa falta que você acompanha no replay. Cobrou aí o Carlos Alberto, saiu jogando lá com o Regis. Camisa 11 é Pedro Ayubi, marcado lá pelo Fernandão. Começa de novo a equipe do Brasil aí com Alex Martins. Procurando o Michel lá na frente. Está muito complicado para o Michel ali, marcado pelo jogador Sidney. A levanta pior sempre. Aí ele brigando pela bola outra vez, agora com o Edinho, marcando atrasado até o goleiro Renan. Dá um chutão para o campo de ataque aí o Renan. Fernandão domina com o peito. Ajeitou aí para o jogador Magrão. Passa apertado agora do Wellington Monteiro. 
de errado do Guiazu. Ali lançamento vai na frente, Cláudio Aguilar. Na frente dele o jogador Orozco saiu com a bola, mas colocou para fora a lateral para o Brasil fazer a cobrança. A melhor defesa do Campeonato Gaúcho até agora do Caxias, apenas dois gols sofridos, hein? Pior defesa do Guarani de Bajé, que sofreu 13 gols no campeonato até agora. Mas venceu na sexta-feira 1 a 0 a equipe do Juventude no estádio Estrela Dalva, na cidade de Bajé. Edinho. Falta ali em cima do linha azul. Fabrício Mendes correu, marcou, coletida pelo Ivan Lildo, que diz ali que foi na bola. Do caído aí o Guinho Azul. Passamos da metade. O primeiro tempo de partida aqui no estádio Bento Freitas em Pelotas. Zero para o Brasil, zero para o Internacional. O Guinhaçu, por exemplo, ele está voltando de uma lesão longa, 30 dias em recuperação, está fora de ritmo. Ele não dá nem metade da dinâmica que costuma dar e fez assim no torneio de Dubai, que o Internacional foi campeão. Hoje é um jogador muito mais contido, guardando posição perto do Marcão, fazendo cobertura, no caso de o Milar disparar. E não há quase nada da presença do Guinhaçu na frente. Tem um lance que ele tentou o passe para o Fernandão e até poderia ter tentado chute a gol, mas é toda a participação de movimentação do Guinha Azul até agora no jogo. 7 de janeiro foi o último jogo do Guinha Azul contra o Inter de Milão e perguntado sobre se teria condições físicas para de repente aguentar 90 minutos ele disse que compensa pela garra pela determinação, características aliás do Guinha Azul Marcão tá marcado lá pelo Ivanildo colocou mais atrás aí para o Yarley e o Guinha Azul aberto aí no meio agora passando aí pelo Magrão Sai atrás dele aí o Carlos Alberto. Ainda Magrão, escorregou, pisou na bola, saiu. Lateral para a equipe do Brasil. Michel para Cláudio Mirá. Devolução para o Michel, vai tentar a jogada pelo meio. Chega Marcão na cobertura, empurrando essa bola para fora. Lateral para o Brasil fazer a cobrança. Thiago Rodrigues. Boa bola na frente, subiu a bandeira, Cláudio Milari ia completando ali para o Michel Marcão. Subiu a bandeira lá do Carlos Bittencourt, que você vê aí, impedimento do ataque do Brasil de Pelotas. Outra vez aí para você. O Michel ia ficando à vontade, se irritou ali o Cláudio Milar. E a Ale, na frente para o Alex. Tirou a defesa, voltou no Magrão. Tentou o passe na frente, foi direto para o Rodrigo Silva, goleirão da equipe do Brasil. O Magrão foi dar o combate ali, acabou escorregando o Caíngulo, levou a vaia da torcida. Raoni. Esse Raoni passou pelo Grêmio e a torcida tinha uma implicância com ele impressionante. Aí jogando no Brasil, olha o Fernandão, vai chegando à vontade, a abertura é boa para o Alex, já entrou na área, perna esquerda, colocou, tirou a defesa. Chega na forte do Internacional outra vez com o Alex pelo lado esquerdo. Magrão, tentou o passe lá para o Guinha Azul, se atrapalhou todo lá o zagueiro, mas a bola foi aos braços do goleiro Rodrigo Silva da equipe do Brasil. E era mais uma vez, Brito Internacional tendo vantagem pelo lado direito de defesa do Brasil, as costas do lateral Ayrton, que neste lance estava pela esquerda de defesa do Savante, completamente fora de posição. É o Wellington Monteiro. A monta dela ali com o Magrão, a bola chegando no Iave aí para o Fernandão, a abertura é boa, para o Magrão, já olhou para a área, colocou fechado demais. Rodrigo Silva subiu para fazer a defesa. Aí camisa 10, Thiago Rodrigues. Ayrton. O Ayrton, esse lateral direito, começou voando, aparecendo em todas as partes do campo. Agora está lá na lateral, bem quietinho. Michel não esperava, estava de costas ali para a bola e a bola ia chegando nele. Wellington Monteiro. Brito. Vamos lá, Débora. Só para você ter uma ideia da pressão que sofrem os jogadores do Brasil de Pelotas, o presidente Helder Lopes e também os membros da direção ficam no banco de reservas, junto com os reservas, e aqui na, em cima do treinador Suca, ajudando a comandar a equipe. É uma pressão, hein? Aliás, a direção do Brasil proibiu todo mundo de falar durante a semana, só eles poderiam falar. Só eles, ninguém mais. Só o presidente estava autorizado, se autorizou a falar, né? Exatamente. O Magrão fez a abertura, colocou essa bola na frente. 
falta cometida em cima do Wellington Monteiro no começo do lance. Ali o Fabrício Neves correu outra vez aí a jogada para você conferir a falta cometida pelo Raoni. Alex e Wellington Monteiro em posição ali de cobrança. Passamos dos 27, primeiro tempo de partida, zero para o Brasil, zero para o Internacional. Já cobrou o Wellington Monteiro. E azul tem muito espaço lá pela esquerda. Mas vai fazer o cruzamento. Colocou lá dentro da área, está subindo o Fernandão, está subindo o zagueiro para fazer o corte. A bola chegou no Alex, caiu na perna errada, ajeitou agora sim, perna esquerda, bateu, feito! Chega lá com o Alex, camisa 7. Ajeitou para a perna esquerda. E aí, chutou no canto com muita categoria. 1 a 0 internacional. Lá vem o Brasil, Cláudio Mirá, já dentro da área. Bateu, Cláudio Mirá, se livrou da marcação, bateu na trave. Na trave. Cláudio Mirá respondendo rápido. O time do Brasil perdeu boa chance agora. Mas Alex fez 1 a 0, Maurício Saraiva. E fez o um gol de alta categoria. Não é a primeira vez que o Alex bate em gol com precisão absoluta. E agora foi antes tirando a bola da frente do corpo de um zagueiro, medindo o único canto em que ele poderia colocar a bola e tendo ainda a preciosa participação do Yarley que se abaixa e tira o goleiro Rodrigo completamente da jogada. O Internacional já tinha bons momentos ofensivos e fez um gol precioso do Alex. Terceiro do Alex no Campeonato Gaúcho. Se iguala ao Iarley, que também tem três gols, é o artilheiro do time. Gol 100 do Campeonato Gaúcho, hein? Alex marcando o gol 100 do Campeonato Gaúcho. 26 sexto jogo do Gaúchão na tarde deste domingo. Pegue em azul para o Fernandão, na frente, para o Iarley. Colocou essa bola, escapou, chegou Rodrigo Silva para fazer a defesa. Vai jogando lá o Ayrton. Tirou ali o jogador Alex, dominou com o peito ali Fernandão. Edinho. Alex. Não se colocam um Ayrton outra vez. Internacional chegando a 10 pontos, vai assumindo a liderança do Campeonato Gaúcho. Grupo 2, o Internacional vai a 10, São Luís vai ficando com 9. Vai ficando em terceiro, o Inter de Santa Maria com 8. Já teremos hoje... Às 5 da tarde, Veranópolis e Inter de Santa Maria. Às 7, Esportivo e Santa Cruz. Sapucaense, 15 de novembro. Amanhã, São Luís e São José de Porto Alegre. A cidade de Juí, no estádio 19 de outubro. RBS TV, sua vida na TV. Vivo, verão que pega bem é na Vivo. Alex marcou o nono gol do Internacional no Campeonato Gaúcho, sete fora de casa, hein? Dois apenas no estádio de Beira Rio. Michel. Botando a jogada ali, o Magrão ficou com a bola. Guinha Azul. Vai jogando aí com o Orozco, voltou lá no Guinha Azul. Uma coisa importante, fundamental da presença do Guinha Azul, mesmo descontado, voltando hoje de uma lesão longa, como dissemos, Brito, é que a presença do Guinha Azul garante total liberdade ao Alex. Veja que nesse momento o Marcão está rente à linha lateral como lateral esquerdo e o Alex está no campo de frente, se apresentando para receber na meia direita. Olha o lançamento do Sidney lá para o Fernandão, tentou o domínio, meio desajeitado no lance, mas chegando aí do Fernandão... Colocou mais atrás aí para o Edinho. Yarley. Magrão, faz bonita jogada em cima do Carlos Alberto. Fernandão, troca passes internacional. Colocou essa bola na frente, procurava o Yarley. A bola foi direto para os braços do Rodrigo Silva. A equipe do Brasil. Thiago Rodrigues. Bonita jogada. Thiago Rodrigues vai arrancando. Cláudio Milar pede bola. Pela direita, perdeu o tempo, Cláudio Rodrigues. Vai chegando o Ayrton. Ivanildo. Aí Cláudio Milar. Vai para cima do Marcão. Colocou essa bola na frente. Procurava o Michel. Sai vindo para fazer a defesa. Chegando a 32. 
primeiro tempo de partida no Bento Freitas. E ainda sobre a movimentação do Alex com a presença do Guiaçu, o Inter consegue assim ter variações de esquema dentro do próprio jogo. Há momentos em que o Inter faz 3-5-2, o Marcão vira zagueiro, e há outros em que o Alex tem plena liberdade do meio para frente, em que o Marcão vira lateral esquerdo com a cobertura do Guiaçu. É interessante, taticamente, ver o Internacional nesse desenho. Ivanildo. Colocou na entrada da área, procurando ali o jogador Thiago Rodrigues, a bola passou por ele, passou pela defesa também, saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para Rio não fazer a cobrança. Próximos jogos do Brasil, dia 15 contra o Inter de Santa Maria aqui em Pelotas no Beto Freitas, 8 e meia da noite com transmissão da TV Com, 5 dias depois, dia 20 contra o Guarani em Bagé. 8 e meia da noite, os dois próximos jogos da equipe do Brasil de Torotas. Próximos jogos do Internacional pelo Campeonato Gaúcho, dia 16 contra o Guarani de Bagé em Porto Alegre. E dia 20 contra o São Luís em Ijuí. 9h45 da noite, transmissão da RBS TV. A hora... Aí com o Michel, meteu na frente, Thiago Rodrigues pode marcar, passou pelo René, parou a jogada, bateu pra fora! Pra fora, Thiago Rodrigues perdeu a grande chance do empate da equipe do Brasil. Passou pelo René, parou a jogada, tentou a conclusão pro gol. E a bola caprichosamente passou à esquerda do goleiro René, você acompanha no vídeo aí. Veja como ele tentou. Colocar essa bola no canto, é, tô certo, hein, Maurício? Eu ia dizer a você, Breto, só pode reclamar da sorte, Thiago, porque o Marcão tapava o canto direito do gol do Inter e só havia o canto esquerdo para bater. O Thiago escolheu aquele canto, chutou certo e ela fez uma curva um pouquinho menor do que deveria para a bola ter entrado. O Brasil teve a grande chance do empate, mais até do que aquela do Claudio Milar logo depois do gol do Inter, porque o gol estava quase que escancarado. Na hora tentou cavar a falta ali, o juiz a partida disse que não houve nada. Ela vai chegando lá no Ivanildo. Ayrton. É o Ivanildo. Tem o Raoni pedindo bola pela esquerda. Mas atrás aí com o Carlos Alberto. Foi o Regis. Vai jogando lá com o Pedro, Pedro Ayub. Um pouco sumido na partida do Pedro Ayub. Já passou pelo Grêmio. Aí vem Thiago Rodrigues, colocou, soltou o Rinan, chega a equipe do Brasil, Carlos Alberto tentou por cobertura, já ficou complicado. Puxou para o gol, Renan fez a defesa. Fez boa defesa aí o Renan, mas o chute não saiu muito forte. Perdeu a chance no ataque do Brasil. RBS TV, sua vida na TV. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Falta aí do Raoni em cima do Magrão, você acompanha no replay. Preto, para registrar naquele lance em que o Brasil de Pelotas quase marcou, o Magrão recebeu uma bronca geral pelo cochilo na marcação. E saiu pedindo desculpa para todo mundo. O Abel chamou muita atenção dele dentro de campo, Fernandão, Marcão e Edinho. Todos deram bronca no Magrão. Fernandão ajeitou de cabeça, a bola vai chegando no Alex. Wellington Monteiro, aí para o Fernandão. E Arle se mexe já dentro da área. Vai o camisa 10 do Internacional, tá aí o Yarley, tentou devolução para o Fernandão, chegou o Pedro Ayub para fazer o corte. Edinho, entrada da área para o Alex. Fernandão, devolução para o Alex, tabela à vontade, o Internacional. Marcava a irregularidade lá que era o impedimento. Assinalado pelo José Carlos Oliveira. Uma rosca lá direto nas gerais. Está de Bento Freitas, lateral para a equipe do Brasil, já cobrada. Vai do Milá. Praticando feio aqui em Pelotas. Está soprando o um ventinho de chuva. Dificilmente chegaremos ao fim desse jogo sem chuva. Aqui na cidade de Pelotas. Falta lá em cima do camisa 10, Thiago Rodrigues, marcada pelo Fabrício Neves Correia. 
na próxima lance. Essa é a falta inútil que qualquer treinador à beira do campo enlouquece. Há um jogador que está de costas para o gol do Internacional, você está vendo de novo. Ele protege a bola e o Edinho, precipitada e afoitamente, coloca o jogador abaixo no campo. E agora o Brasil tem uma falta frontal ou para cobrar direta para fazer um levantamento para a área. Falta infantil. Claudio Milari, Pedro e Raoni lá em posição de cobrança. Pedro Aurelio já está colocado na entrada da área. Vai ser autorizada a cobrança. Vem Cláudio Milar, perna direita na bola, bateu em curva direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Renan cobrar. Outra vez aí para você, a cobrança do Cláudio Milar. Vamos passando aí de 37 minutos e 30, primeiro tempo de partida aqui no Beto Freitas, em pelota, zero para o Brasil, zero para o Internacional. Vem Cláudio Milar. do campeonato gaúcho que este ano é branca ano passado era amarela e Arley Max colocou de calcanhar procurando o Arley na frente Ailton se antecipou, tentou sair jogando ela vai chegando lá no Regis quando o Milar tenta chegar pela direita a marcação e a proteção é dedinho a bola sai pela linha de fundo apenas tiro de meta para o goleiro Renan do Inter fazer a cobrança RBS TV, sua vida na TV. Casas Bahia, móveis de qualidade com montagem garantida. O Internacional disputou o Campeonato Gaúcho pela primeira vez em 1927. E foi campeão. O time que mais vezes conquistou o Gaúchão, 37. A última em 2005. Sempre disputou a primeira divisão do Rio Grande do Sul. Bola vai chegando lá no Alex. Não conseguiu o domínio, ela saiu, lateral para o Brasil, fazer a cobrança com Ayrton. Ivanildo. Pedro Ayubi. Vai tentar na bola ali o Fernandão, ficou sentindo alguma coisa lá o Pedro Ayubi. Sidney. O Michel tentando a jogada individual, mas saiu com o bola e tudo para fora. Assinalou ali o José Carlos Oliveira, lateral para o Inter fazer a cobrança. Já faz algum tempo, nesse primeiro tempo, com perdão da redundância, Brito, que o Internacional fixou o Marcão na lateral e o Alex como jogador do meio para frente. Ele marca, ele é o primeiro jogador a marcar o Ayrton, lateral do Brasil de Pelotas, que se desprende para o apoio. Mas quem faz mesmo lateral com a cobertura do Guinhaçu é o Marcão. O Internacional assim libera o Alex para ser o jogador do meio para frente com poder de conclusão. Ele nesta temporada de 2008 está fazendo gols, bola parada, bola andando, chute de média distância. Em Dubai fez gol dentro da área naquela vitória sobre o Stuttgart. Vive uma grande temporada o Alex do Inter. Já estou conversando aí com o técnico Abel Braga. O Wellington Monteiro para a cobrança da lateral, mas continua sendo atendido lá o jogador da equipe do Brasil, Pedro Ayubi, que você vê caído aí. Estamos na quinta rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol. Começando em seguida, em Veranópolis, o estádio Antônio Davi Farina, Veranópolis, Inter de Santa Maria. Sete da noite, dois jogos, Esportivo Santa Cruz, Sapucaense, 15 de novembro. 15 de novembro, que não tem nenhum ponto ganho até agora. É o único time que ainda não ganhou nenhum ponto no Campeonato Gaúcho até agora. Zero. Oitavo colocado no grupo 1 um do Campeonato Gaúcho, agora treinado pelo Júlio Espinosa. Arley. Então meia lua ali em cima do Alex Martins, que cometeu a falta e vai levar o cartão amarelo, né? O camisa 4 da equipe do Brasil de Pelotas. Caído no gramado aí, Arley. Levantou e foi para o jogo número 10 da Internacional. Outra vez é a falta para você conferir. Olha só, mas deixou o braço direito realmente o Alex Martins atingindo ali. Abel. Alex em posição de cobrança, o Wellington Monteiro também ajeitando a bola. Tem os dois cobradores do Internacional por enquanto. E depois terá o Bustos também. Dois homens na barreira do Brasil de Pelotas. A posição mais para o Alex, hein? Por ali também o Wellington Monteiro. Vai ser autorizada a cobrança. A gente vai recuar um pouco mais a barreira. O árbitro da partida. Autorizada a cobrança. Vem Alex, perna esquerda. Essa bola passou muito perto. É. 
Tirou uma lasca, como se dizia antigamente, do travessão do goleiro Rodrigo Silva, outra vez aí para você. Ó. Passou muito perto do gol do Brasil. Boa cobrança de falta do Alex. Olha essa chegada 42, primeiro tempo de partida no Bento Freitas aqui em Pelotas. 1 a 0 Internacional, gol do Alex. O que vai, se você vai viver daqui a pouco no show do intervalo, que terá também um super compacto na vitória do Grêmio em cima do Novo Hamburgo ontem no Olímpico. Claudio Milar. Marcação do Guilherme Azul. Ainda Claudio Milar. Ele marcou também na marcação. Chico Edinho também. Ficou complicado para o Claudio Milar. Tem estilo de meta para a equipe do Inter fazer a cobrança. Claudio Milar tentou cavar pelo menos um escanteio e não conseguiu. Uma jogada preciosa do Alex, o Internacional vai ganhando um jogo que não seria nenhum crime se estivesse empatado. O Brasil de Pelotas também teve chance de empatar o jogo depois de ter feito 1 a 0, embora antes do seu 1 a 0 o Internacional tivesse os melhores momentos ofensivos. Pelo equilíbrio do jogo, o empate não seria nada grave, nada absurdo, mas o Inter teve o mérito da jogada de alta qualidade do Alex. Yarley, o Elinton Monteiro, devolução para o Yarley, está na frente do Pedro Ayubi. Alex desviou ali na entrada da área, Fernandão pedindo. Aí o capitão do Inter colocou, procurando o Magrão, dominou, puxou, pegou o goleiro. Que jogada bonita de ataque do Internacional. Chegou o Magrão para a conclusão da jogada, você vai ver tudo no replay. Rodrigo Silva fez grande defesa. Quase, quase o segundo gol do Internacional aqui no Bento Freitas. E bela a defesa. O goleiro que você vê aí, o Rodrigo Silva do time do Brasil. Com direito ao cumprimento do Magrão. Bela conclusão do Magrão, hein? Para a cobrança do escanteio, o jogador colorado colocou lá dentro da área, subiu, tirou o zagueiro, salvou o zagueirão do time do Brasil. Sidney ia marcando de cabeça dentro do gol, salvou o goleirão da equipe do Brasil. Outra situação de gol para o Inter. Cobrado escanteio, a bola vai chegando no Alex. Colocou por elevação, fechado, chegou bem. Rodrigo Silva para fazer a defesa. Pressiona Internacional em busca do segundo gol, Maurício. Duas chances em sequência. Uma delas com bola tirada de cima da linha e outra uma jogada de cinema. Tanto pelo chute do Magrão como pela defesa do Rodrigo. Agora o Brasil de pelotas no intervalo. Olha aí. Olha o Fernandão lançado lá dentro da área, chegou Alex Martins e escorou de cabeça. Brasil de Pelotas no intervalo, o técnico Suca provavelmente faça uma modificação para tornar o seu time mais ofensivo, o que vai acarretar risco para ele, mas não tem outro jeito. E Michel aí pelo lado esquerdo. Para cima do Sidney. Então passa aí para Cláudio Milara, a bola chegou. Carlos Alberto. Thiago Rodrigues, aí com Ayrton. Já olhou para a área, tem cruzamento, colocou lá dentro da área, rendeu, tirou. Serão dois minutos de acréscimo, Grito. Vamos a 47, portanto. A lateral aí para a equipe do Brasil fazendo a cobrança com o zagueiro Regis. Está chegando aí no Carlos Alberto. Já passamos dos 45. Esse primeiro tempo de partida. Ayrton. Pedro Ayubi, que era lateral direito, agora jogando como meio aqui no time do Brasil. Rodinho para Magrão, Antônio para Monteiro, puxou a bola, sofreu a falta cometida ali pelo Raoni. Fabrício Neves Correia, próximo ao lance, marcou a falta. Outra vez é para você, como o Raoni puxou o jogador ali para Monteiro. Aí o Sidney para a cobrança. Marcado e abre lá na frente também, Maurício. Não consegue a conclusão das jogadas. Ele está funcionando muito mais como jogador de ataque sem a bola, abrindo muito espaço para os companheiros do que propriamente com bola. Inclusive no gol do Alex, jogou sem a bola, se abaixando e tirando o Rodrigo da jogada. E o Alex, o Magrão, aí com o Fernandão, a bola voltando no Magrão, tentou parar ali na entrada da área, caiu no gramado, pediu a falta, o juiz da partida disse que não houve nada. E aí ele tem velocidade lá pela direita. Passa lá para o Cláudio Milar, agora fichada demais, saiu pela linha de fundo. É tiro de nota para a equipe do Inter cobrar. Estamos nos segundos finais desse primeiro tempo de partida aqui no Porto Freitas em Pelotas. 
Placar de 1 a 0 Internacional Gol do Alex, que você vai rever daqui a pouco no show do intervalo. Vai apresentar também o super compacto da vitória do Grêmio ontem sobre o Novo Hamburgo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Aí o final do primeiro tempo de partida aqui no Banco Freitas. Com seis pontos na tabela. Começa o segundo tempo no Bento Freitas. A bola vai chegando aí no Marcão. Edinho, aí com o Guinha Azul. A bola voltou no Edinho. Tentativa aí com o Yarley pelo lado esquerdo. Na proteção lá o Alex Martins. Recita a bola para fora, não quis saber de brincadeira. Lateral para a equipe do... Internacional fazendo a cobrança. O Alex Martins deu encarada ali no Yarley. E virou as costas, não quis saber de nada. Aí o Marcão para a cobrança da lateral. Está aí o técnico Abel Braga. Está subindo lá o jogador Fernandão, não chegou a subir. Virou a defesa do Brasil, agora bateu no braço ali do Linha Azul. O juiz da partida estava ali, Fabrício Neves Correia. Marcando o toque para a equipe do Brasil fazer a cobrança. Está chegando lá no Raoni. Faz abertura aí com o Regis. Ainda no campo de defesa, o zagueirão da equipe do Brasil. Primeira participação aí do Alain Mineiro na partida. Também conhecido como Alain Cássio. Lá vem o Alain Mineiro. Colocou essa bola na frente, adiantou demais, acabou perdendo. Sai jogando lá o Magrão, foi atropelado. O juiz da partida marcou a falta do Raoni. Que, aliás, também gosta de cometer uma falta esse Raoni, não é coisa pouca. Você viu aí o lance no replay. A falta lá para o goleirão do Internacional, o Renan, fazer a cobrança. Começo do segundo tempo de partida aqui no Beto Freitas em Pelotas. É a quinta rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol. Temos 102 gols do Campeonato Gaúcho. Um aqui no Beto Freitas e dois lá no Antônio Davi Farina. Na cidade de Pelotas. Na cidade de Pelotas estamos. Né? Na cidade de Veranópolis, onde o Inter de Santa Maria faz 2 a 0 em cima do Veranópolis. Está chegando aí Alex Mineiro. Vamos essa bola na frente. Representando lá o Thiago Rodrigues. Ainda ele vem jogando pelo meio. Está passando Edinho. Thiago Rodrigues pediu a falta. O juiz da partida bem pertinho marcou. Aí o lateral direito, Ayrton. Foi colocar entre as pernas ali do Alex, sofreu obstrução, o juiz da partida marca. Pediu desculpas ali o Alex. Regis. Aí com Ayrton, a marcação do Marcão. Para a jogada lá o Ayrton. Voltou mais atrás aí para o Regis. Vem chegando a equipe do Brasil, mas vem chegando vagarosamente. Lá o Ayrton. Aí o cruzamento para a área, fechado, foi direto para os braços do goleiro Renan do Internacional. Alex. Edinho. Fez o giro aí, Edinho. Tem que colocar mais atrás aí com o jogador Orozco. Espaço para jogar aí o Marcão. Troca passes à vontade o Internacional. Até o Marcão errar. Ela vai ficando aí no Ayrton. Pega o Rodrigues. E o Alain Mineiro. Trabalhando ali na intermediária, Alain Mineiro. Encarando ali de cabeça baixa vários jogadores do Internacional, caiu no gramado, sofreu a falta cometida pelo Guinha Azul e o juiz da partida marcou. Vamos fechar quatro minutos do segundo tempo de partida aqui no Bento Freitas. 1 a 0 para o Internacional. O Internacional chegando a 10 pontos na tabela de classificação, mas o Inter Santa Maria está indo a 11. São Luís e o Juiz tem 9. Juventude tem 7. Dando as posições dos três primeiros colocados do Campeonato Gaúcho no Grupo 2. Claudio Milar para a cobrança. Colocou essa bola, saiu pela linha de fundo. à esquerda do gol do Renan, apenas tiro de meta. Para o Internacional. Outra vez aí para você a cobrança do Claudio Milar. Yarley. 
saiu lá pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Internacional. Saiu lá na cobertura o Alex Martins. A movimentação dos zagueiros da equipe do Brasil. Lá o Fernandão, marcado pelo Alex Martins. Aí o Wellington Monteiro para a cobrança do escanteio. Impressionante como estão sendo abraçados os jogadores do Inter lá dentro da área. Já cobrado o escanteio, a bola vai passando, tocou na mão ali do Fernandão. Passou na frente do gol, o Fernandão não esperava, a bola bateu no braço e deu. O braço esquerdo dele, me parece, olha só. E a bola passou ali no primeiro momento pelo Sidney, tocou lá no Fernandão e saiu pela linha de fundo. RBS TV, sua vida na TV. Itaú, saia do aperto, crediário automático Itaú. Aí o lateral direito, Ayrton, mandando o um balãozinho aí no Guinho Azul. Mas o argentino olhou com cara feia para ele e disse aqui não, balãozinho não. Mas é falta de cartão amarelo, errou o Fabrício Corrêa. Ele vai ficando lá no Marcão, a falta em cima do Thiago Rodrigues. É Carlos Alberto para fazer a cobrança, botou para jogar o Raoni lá pela esquerda, dominou a bola no peito. Na briga aí do Raoni. Não essa bola na frente, está o Cláudio Milá, chegou batendo, a bola passou na frente do gol. Mas a partida já marcava lá. O impedimento assinalado pelo José Carlos de Oliveira, confirmado pelo Fabrício Neves Correia. Outra vez aí para você. O Cláudio Milá colocou lá da esquerda. Ajeita sem muita pressa ali o Renan para a reposição de bola. Chegaram em seguida aí a sete minutos do segundo tempo de partida aqui no Beto Freitas, na cidade de Pelotas. Próximos jogos do Internacional, Guarani em Bagé, Guarani de Bagé em Porto Alegre, dia 16 e depois dia 20 o São Luís em Ijuí, lá no 19 de outubro. Grande jogo, hein? Grande campanha faz o São Luís de Ijuí. Olha o Cláudio Milar colocou na frente, saiu o Renan. Adiantou demais lá o artilheiro da equipe do Brasil. Ela vai ficando aí no Marcão. Em azul. De novo com o Marcão. Vai subindo aí pelo lado esquerdo. Alex. Marcão passou. Alex vai tentar o Yarley lá na entrada da área. A bola ficou no caminho com o Regis. Tocou nela ali o jogador Magrão. Fora de cabeça o Alex, não conseguiu chegar ali o Marcão, a bola saiu, lateral para Pedro Ayub fazer a cobrança. Brito, no lance anterior, a defesa do Internacional foi pega em linha pela primeira vez no jogo. É um erro bem inocente de, de, de setor defensivo experiente com o Orozco. De dois jogadores em linha, quase que o Claudio Milar toma a bola do Renan, que com categoria escapou daquilo com os pés. Thiago Rodrigues. A partida marcando a falta para a equipe do Brasil. Falta já cobrada pelo próprio Thiago Rodrigues. Carlos Alberto. Entrou o Claudio Milar lá pelo lado esquerdo, mas foi desarmado. É o jogador Magrão. Vem jogando o Wellington Monteiro. Ela ficou no Pedro Ayub. Thiago Rodrigues lançado pela direita. É para cima da marcação do Marcão. Colocou na frente, Cláudio Milar na hora do chute, encontrou o Orozco pela frente. É complicado para o atacante da equipe do Brasil. Ayrton. Esse Ayrton é cheio de graça também, gosta de um lance de efeito, balãozinho, janelinha. Corre bastante, se movimenta muito, Ayrton lateral direito da equipe do Brasil. Entenderam-se agora os dois jogadores da equipe do Brasil. O Alain Mineiro colocou essa bola na frente. Mas o jogador correu para o outro lado. Ela vai ficando lá com o Renan. Passamos dos nove minutos, segundo tempo de partida aqui no estádio Bento Freitas em Pelotas. É a quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Próxima quarta-feira tem Copa do Brasil ao vivo para você na RBS TV. Hein? Tem Jaciara do Mato Grosso e Grêmio. 9h45 da noite. Ele vai reforçando aos poucos o seu time. Entrou o Roger ontem. 
Pereira também, tá aí o Edinho, chutou de longe, a bola foi para os braços do goleiro, soltou, levou um susto danado e deu um susto na torcida. O Rodrigo Silva. Marcão. Ali chegando na frente com o Marcão, o Yarley não esperava, saiu do gol lá o Rodrigo Silva, deu um chutão para frente. Em azul. Alain Mineiro. Passa apertado lá para o Raul, foi atrás dela o lateral, não chegou. Lateral para a equipe do Internacional fazer a cobrança lá com o Wellington Monteiro. Já temos... Olha só o que fez aí o Rodrigo Silva. Já temos 102 gols no Campeonato Gaúcho. A média é de 2,8. 2,76 é a média por jogo, 37 partidas, vamos chegando nesse campeonato gaúcho. Quatro jogos neste domingo, daqui a pouco, às sete tem Esportivo e Santa Cruz, Sapucaiense, 15 de novembro. Amanhã fechando a rodada, São Luís de Juiz, São José de Porto Alegre. Rodada que começou na quarta-feira com empate em Caxias, Caxias 0, Ubra também 0. Orozco. Para a equipe do Brasil. Alain Mineiro colocou mais atrás, vai chegando. Minha Azul fez um giro, um chute para o lado. Agora saiu o lateral para a equipe do Brasil. Vai Pedro Ayub para fazer a cobrança. Tem toda a pressa do mundo o time Chavante. Vai perdendo mais uma no Campeonato Gaúcho. Ayrton. Aí Pedro Ayub, cruzamento para a área. Subiu o Sidney para fazer o corte. Ele se oferecendo ali para o Magrão. Glauco Paza. Mantendo a regra, pelo menos nos últimos jogos, todo mundo do banco de reservas no aquecimento no Inter, menos o Klemer, que fica sentado no banco. Ele que tinha até, até a esperança de jogar se o Renan é, chegasse muito cansado da Irlanda, onde participou do jogo da seleção brasileira, ou melhor, não participou, ficou apenas no banco, mas aí o Renan acabou sendo escalado. Olha o Yarley, vai passando o Wellington Monteiro, passa para ele, chegou batendo, o Rodrigo Silva fez a defesa. Ela, a defesa do goleirão da equipe do Brasil. Bateu muito forte na bola o Wellington Monteiro. Você acompanha no replay. Nada forte do Inter agora lá pela direita. Custo e benefício. Tem benefício a entrada do Alain Pineiro para o Brasil de Pelotas porque desestruturou a marcação de meio do Inter. O Brasil está chegando bastante no ataque. O custo, o custo é que o contra-ataque internacional é perigosíssimo. Alex para a cobrança de escanteio, colocou ali pertinho para o Wellington Monteiro. Conseguiu o cruzamento, Fernando feito! Gol! Oh! Internacional chega lá com o Marcão, camisa meia dúzia. Olha que veio lá da direita, Marcão. Colocou a cabeça na bola, colocou a bola na rede. Dois para o Internacional. Zero para o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. Maurício Saraiva, Marcão, o nome do gol. Jogada de muita qualidade do Wellington Monteiro. Ele fez uma cobrança combinada de escanteio com o Alex. E ao invés de devolver a bola para o pé esquerdo, ele mesmo fez jogada de linha de fundo. Um cruzamento excelente. O Marcão, de centroavante, fez o gol que pode estar matando a reação do Brasil de Pelotas. Porque é muito difícil buscar 2 a 0 contra o Inter. E é o segundo gol do Marcão no Campeonato Gaúcho. Alando a torcida Chavante aqui no estádio Bento Freitas. A torcida do Inter vai fazendo a festa. Tá chegando a 10 pontos na tabela de classificação internacional. Aí o Ayrton colocando para a área. Guia Jus chegou bem para fazer o corte. Está aí Marcão, autor do segundo gol do Inter. Brito. Vamos lá, Débora de Oliveira. E com uh, esse segundo gol, vai me dar mais uma vez o técnico Suca. Vai entrar o Rian Antony, número 18, para a saída do Michel 9. Vai me dar o centroavante. Rian Antony. Daqui a pouco... A equipe do Brasil de Pelotas. Toca a passagem internacional, está aí o capitão Fernandão. Mais atrás aí com o Edinho. Magrão. Então canhar aí para o Fernandão. Aí Magrão de novo. Fernandão. 
Alex se mexe, o Fernandão tentou de longe com a perna esquerda, a bola chegou ali no zagueiro Alex Martins. Com a cabeça aí, Barcão. Um passe para Fernandão. Voltou para a corrida, Marcão pelo lado esquerdo. Vai chegar da linha de fundo, vai tentar o cruzamento. Chegou com ele o Ayrton, a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Brasil fazer a cobrança. RBS TV, sua vida na TV. Brama, Carnaval e Brama, todo mundo ama. Portanto, Rian Tony. Mesa 18 na equipe do Brasil, saiu Michel, número 9. Teve grito de burro, burro aqui nas sociais e nas cadeiras, do lado onde ficam as cabines onde estamos, porque provavelmente o torcedor do Brasil queria ver outro atacante ao lado do Michel e do Claudio Milar. E na verdade o treinador Suca troca um atacante pelo outro, tentando dar mais presença de área na entrada do Riantoro. Vai chegando lá com a mesa 16, Alain Mineiro. No gramado, diz a partida, mandou o jogo seguir, está chegando lá o Raoni, marcação do Orozco, Raoni está em cima do Orozco, conseguiu a lateral, ele mesmo cobrou, vai chegar do Brasil, Pedro Ayub tentou chutar com a perna esquerda, chegou Edinho para fazer o corte, Ayrton, Fernandão começou lá com o Orozco. Troca passos internacional no seu campo de defesa. Vai administrando a vitória. 2 a 0 em cima do Brasil aqui em Pelotas. Vai passa o ganhar do Brasil aqui no Bento Freitas. Vai chegando o Alex. Vai chegando o Yarley. Colocou para a esquerda. Bateu para fora. Bonita jogada do Yarley, ajeitou para a perna esquerda, procurou o canto, a bola caprichosamente saiu pela linha de fundo, você acompanha no replay. Bateu com categoria, veja só. Procurou o canto com jeito, bateu o Yarley, ficou lamentando o atacante colorado. O Brasil vai chegando a sua quarta derrota no campeonato gaúcho, Brasil de Pelotas. De 4 a 1 do São José, a única vitória do Brasil no campeonato. Aqui no Beto Freitas fez 4 a 1 no, Brasil, no São José de Porto Alegre. Fernandão. Deixou a bola passar, mas vai o Brasil puxando o contra-ataque com o Alain Mineiro. Está chegando o jogador Cláudio Mirá. Colocou na frente para o Alain Mineiro. Passando do Sidney, levou vantagem o atacante do Brasil, bateu fechado, Renan fez a defesa. Para o Inter, Brito, vai sendo uma, uma vitória muito significativa. A primeira no interior do estado não é a primeira fora de casa, porque o Inter havia vencido o São José. Mas o jogo foi em Porto Alegre, então é a primeira vitória no interior do estado do Internacional. Fernandão, o passo errado lá para o Yarley. Aí jogando o Alex Martins. Aoni. Cláudio Milar. A cação do Sidney, ainda Cláudio Milar. Mas boa abertura para o lateral direito, Ayrton, vai deixando para trás o Edinho, já entrou na área, Ayrton, perna direita, soltou a bomba, Rino fez a defesa. Deu forte na bola o Ayrton, Rino esperto, foi lá e pegou. Essa é uma armadilha da qual o Brasil não pode escapar, Bruto. Para ele ser perigoso ofensivamente, ele tem que projetar o seu time, projetar o Ayrton, lateral direito, por exemplo, que se foi de novo à frente e obrigou o Renan a essa grande defesa. Ao mesmo tempo, abre espaços que são imensas clareiras por onde o Internacional vai avançando e criando também oportunidades para ampliar o seu 2 a 0. Não tem como o Brasil escapar disso. O Internacional grita o Inter vai trocando passes. Alex... Então passe lá na frente para o Yarley, foi curto demais, tirou a defesa. E azul para o Wellington Monteiro, deu o um chapéu, vai chegando na frente, tirou dali o Raoni. A falta cometida ali pelo Magrão, ficou sentindo o jogador da equipe do Brasil. Vai para o jogo aí, Thiago Rodrigues, camisa 10, outra vez eu lance para você. Passamos de 19 minutos do segundo tempo de partida aqui no Beto Freitas. 2 a 0 Internacional. Vai chegando aí com o Sidney. Cruzamento, a bola passou na frente do gol. E Arley chegou um pouquinho atrasado. E não poderia ter concluído essa jogada. Você acompanha no Rio Grande. 
Pedro Ayubi. Brito. Vamos lá, Débora. E vem aí a, a terceira modificação na equipe do Brasil. Flavinho, camisa 14, vai sair o Ayrton 2. Saiu o Ayrton, de boa movimentação na partida já. Vamos para o Maris aí do Maurício. Flavinho, portanto, a equipe do Brasil de Pelotas, número 14 em seguida, hein, Maurício? Não vejo por que Ayrton deveria sair, ele é um dos bons apoiadores do Brasil, um dos bons jogadores de ataque do Brasil de Pelotas, mesmo vindo de trás, vindo da lateral direita. Está cumprindo o papel que lhe foi determinado, apoiar bastante. O problema é que a sua cobertura não está sendo bem feita. Olha o Yarley para o Wellington Monteiro, devolveu para o Yarley, meteu a cabeça na bola, ela tocou no adversário, saiu pela linha de fundo, escanteio para o Inter fazer a cobrança. Olha o Yarley, camisa 10 do Internacional. Não tem muita pressa para cobrar, vai o Alex atravessando o gramado. Vai cobrar o escanteio, ficam reclamando os jogadores da equipe do Brasil. Quando vai entrando aí o Flavinho, número 14... Para a saída do Ayrton, o time Chavante. É magrão marcado pelo Pedro Ayubi. Alex para a cobrança, colocou fechado. Chegou ali Carlos Alberto chutando essa bola para frente. Yarley. Fez a proteção, a bola saiu. Chegava ali na marcação o jogador Flavinho. Lateral para o Internacional. Passamos dos 21, segundo tempo de partida aqui no Beto Freitas. E o torcedor grita, adeus, Suca. Passando aí pelo Carlos Alberto. E é o futebol, né? O Suca aqui. Não tem presença há vários anos. Está aí o Claudio Milar, colocou essa bola na frente. Comandando aí a equipe do Brasil. Mas futebol é resultado, né, Maurício? É, e é uma campanha muito abaixo daquilo... Olha aí. Chegando lá o Cláudio Milar. Atirou dali o jogador Edinho, Maurício. É uma campanha muito abaixo daquilo que a direção e os próprios torcedores imaginavam para o Brasil. Vice-campeão da Copa Paulo Rogério Moretti no segundo semestre do ano passado, com um bom time, com uma base. E chega a este campeonato e o Brasil com resultados muito decepcionantes. Olha aí. Olha o Fernandão, se livrou da marcação, vai passando por mais um, tocou na bola lá o Regis. O Magrão tentou a conclusão da jogada, mas a bola ficou no caminho. Está jogando pelo lado direito. O jogador que entrou há pouco na partida, camisa 14, Flavinho. Seu Thiago Rodrigues. Mas a partida disse que não houve nada. Yarley vai chegando. Com ele, Pedro Ayubi. Vantagem do Yarley. Pisa na bola e o atacante do Inter. Viu bem o Alex passando, mas não tem para quem fazer o passe. E o Alex foi para cima, tentando cavar a falta ali em cima do Carlos Alberto. O juiz da partida disse que não houve nada. Mas o Alex levantou a cabeça, não tinha absolutamente ninguém lá dentro da área. Vamos jogando lá o Alain Mineiro. A Oni. E o Claudio Milano, um pouco sumido no segundo tempo de partida. Assim, lá do Sidney. Ele escapou do Alain Mineiro, vai chegando aí no Guia Azul. Algo mais no lance final, amanhã às seis e meia da manhã. No Bom Dia Rio Grande. E no Globo Esporte, toda a cobertura com os gols da quinta rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol. Quatro jogos neste domingo. Parece 2 a 0 Inter de Santa Maria, lá no estádio Antônio Davi Farina, em Veranópolis, contra o Veranópolis. A Inter de Santa Maria assumindo a liderança do grupo 2 do Campeonato Gaúcho. Vai a 11 pontos na tabela de classificação, o Inter que veio da segunda divisão do ano passado. Agora vai chegando lá no Orozco, o Edminar se mete lá na jogada. Vai sair pela linha de fundo. O juiz da partida atendendo lá o José Carlos Oliveira, marcou esse canteio para a equipe do Brasil. A marcação em cima do Rui Antony. O Claudio Milar para a cobrança do escanteio. Colocou lá dentro da área, subiu o jogador Sidney para fazer o corte. Flavinho. Com o Raoni, já olhou para a área, vai ter cruzamento, colocou o Raoni, Renan está subindo ali para fazer a defesa. 
24 minutos e 30, segundo tempo de partida, 2 a 0 Internacional. Fernandão para o Alex. A bola escapou ali do Alex, leva as mãos à cabeça do técnico Abel Braga na beira do gramado. Ela vai chegando lá no Raoni. Próxima quarta-feira tem Copa do Brasil ao vivo para você, ligado na RBS TV com Jaciara e Grêmio, direto do Mato Grosso. Primeira fase da Copa do Brasil. Grêmio com muita tradição nessa competição, tentando mais um título. O Nacional vai demorar um pouquinho mais, vai estrear contra o Nacional da Paraíba na outra semana da Copa do Brasil. Vai admirar. Vai passando ali pelo Marcão, caiu no Granado, vai ter o cartão amarelo. O zagueiro do Internacional, Marcão, camisa meia dúzia. Está sentindo a perna lá o Cláudio Mirá. O Internacional vive um momento de alguma desconcentração no jogo. Agora há pouco o Edinho tentou dar um passe para o Marcão, o Marcão foi por dentro, ele deu o um passe por fora. Agora o Fernandão tinha a bola dominada e pareceu ter uma certa empáfia daquela bola que é só dele e alguém que está a marcá-lo. E esse alguém tirou a bola dele e o Internacional sofreu um contra-ataque. O Inter está descansado no 2 a 0 que construiu. Na Cláudio Milar para a cobrança da falta. Fica apenas o Alex ali na barreira. Muita gente lá dentro da área. Aí Cláudio Milar colocou dentro da área. Subiu o Fernandão para fazer o corte. Andrão. É com o Guinha Azul. Rian termina a marcação, bola mais atrás aí com o Sidney. Um chutão para frente. Acabou encontrando o Yarden lá na direita. Se livrou do Pedro Ayub. Lá vem o Yarden, vai para cima do zagueiro, colocou para a perna esquerda, bateu feito! Nacional chega lá com o Yarley, camisa 10. Fez tudo sozinho. Passou de viagem pela marcação, ajeitou para a perna esquerda e colocou a bola na rede. Sem chances para o goleiro Rodrigo Silva da equipe do Brasil. 3 para o Internacional, 0 para o Brasil de Pelotas, Maurício Saraiva. Esse é o gol do atacante que tem anos e anos de estrada. Ele divide a bola no alto com o zagueiro, o Arley, o Arley é pequenininho e ele conta com a possibilidade da falha do zagueiro. A partir daí, olha aí. Thiago Rodrigues. Vai chegar do Brasil agora pela direita. Flavinho chegou batendo direto pela linha do fundo. A partir daí, Brito, ele sabe que tendo a bola dominada contra o um zagueiro indo na direção da área, quando ele tentar o drible ou ele consegue driblar o zagueiro ou é derrubado para sofrer o pênalti. O zagueiro não quis fazer pênalti no Yarley, ele escolheu o canto para fazer um gol de muita categoria do centroavante, como eu disse, tem anos vitoriosos de estrada na carreira. Centroavante e artilheiro, volta a artilharia do Inter no campeonato, quarto gol do Yarley e em seguida vai ter a estreia de Bustos. Começando ali o Bustos colombiano com o técnico Abel Braga, vai para o jogo seguido, lateral direito. E esta é a quarta derrota do Brasil em cinco jogos, a primeira em casa. Orozco. É muito possível, Grito, que saia o Guinhaçu, o Elton Monteiro vá para o meio e o Bustos entre na ala até para poupar o Guinhaçu que está voltando de lesão. Alex. Passa lá no meio para o Guinhaçu, o argentino. Mas a bola é do Brasil de Pelotas. Acerrado ali para o Flavinho. Ela escapou, saiu e lateral para a equipe do Internacional fazer a cobrança. RBS TV, sua vida na TV. Vivo, verão que pega bem é na Vivo. O Internacional tem o melhor ataque. O campeonato gaúcho com 11 gols marcados, vai saindo o Wellington Monteiro para a entrada de Bustos, número 13. E o Guia Azul permanece, Maurício. É, faz uma modificação mais conservadora o Arbel, tira o Wellington que fez boa partida no segundo tempo, especialmente para a estreia do Bustos e a confiança que o Abel tem no Guia Azul explica essa manutenção, né? Mesmo descontado, do jeito que já tem carreira e tem capacidade de administrar o próprio fôlego, o Guia Azul fica mais plantado e é bem provável que resista 90 minutos. Flavinho. Vai chegar aqui pelo Brasil. Bola chegando aí no Thiago Rodrigues. Vai experimentar de longe. Chegou batendo. 
Agora saiu direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Vendan fazer a cobrança. Quatro jogos neste domingo pelo Campeonato Gaúcho. Relembrando para você, Veranópolis vai perdendo em casa para o Inter de Santa Maria, 2 a 0. João Paulo e Ale Menezes. Os gols do Inter de Santa Maria que vai assumindo a liderança do grupo 2 com 11 pontos ganhos. Alex. Chegou com ele ali o Alex Matisse, soltou pela linha de fundo e escanteio para a equipe do Inter. Chegando a 30 minutos do segundo tempo de partida aqui no Bento Freitas em Pelotas. Bustos. Colocou dentro da área. Passou ali o jogador Magrão, mas a posse de bola é da equipe do Brasil. Thiago Rodrigues. Carlos Alberto. Vento a jogada, faz jogada pela esquerda o jogador Raoni. Marcação lá do Bustos. Colombiano titular da seleção do seu país. Mas pelo jeito não vai encontrar moleza aí para jogar no time do Internacional. Wellington Monteiro aparece como favorito do técnico Abel Braga. Bustos que jogou no meio da semana pela seleção colombiana contra o Uruguai. Viajou para Porto Alegre juntamente com o Pereia, jogador do Grêmio que estreou ontem. O Bustos não era titular absoluto também no Grêmio. Muita gente não entendia isso do técnico Mano Menezes. Será que é com o jogador, hein, Maurício? Que não consegue se firmar em clube nenhum como titular? Olha, a... o Bustos na reserva no Grêmio, eu era um dos jornalistas que não entendiam o motivo. No Internacional, ele está recém-chegando e vem de jogos na seleção colombiana. O Wellington Monteiro fez o torneio de Dubai vitorioso do Inter campeão e tem feito boa produção na ala. Então, o Abel Braga não vai tirar. Olha aí. O Fernandão adiantou essa bola demais, vai saindo lá Rodrigo Silva para fazer a defesa. Não vai tirar no canetaço o Elton, que é um dos seus jogadores de confiança ainda do título de campeão do mundo do Internacional em 2006. Foi titular o Elton contra o Barcelona. Então há alguns degraus que o jogador que chega precisa galgar até alcançar a titularidade. Em seguida, Andrezinho. Raoni. Aí o cruzamento para a área, está subindo ali o Marcão para fazer o corte. Ajeita de cabeça lá alguém azul. Andrezinho vai para o jogo em seguida na equipe do Internacional, hein Maurício? Ele pode entrar no lugar do Alex, que desgastou-se ao longo da partida, tem corrido bastante. Foi destaque no primeiro tempo, o Alex no segundo tempo um pouquinho menos. Ou ainda, se ele quiser poupar o Guinhaçu. E é o que ele acaba decidindo, né? O Guinhaçu é quem vai sair e o, o Andrezinho entra. O que significa o Alex vir um pouquinho mais para trás para jogar na segunda função de meio campo. Vamos chegar a 32 minutos e 30 desse segundo tempo aqui no estádio Beto Freitas. 3 a 0 Internacional em cima do Brasil de Pelotas. O Internacional vai a 10 pontos na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho. Próximos jogos, Guarani de Bagé em Porto Alegre, dia 16. E o São Luís lá em Juiz, dia 20. Dois próximos jogos do Internacional. Próxima quarta-feira tem Copa do Brasil ao vivo para você na RBS TV. Já Seara e Grêmio, direto do Mato Grosso. Alex, tabela bonita, olha o Marcão, pode marcar mais um. Chega o Marcão, vai chutar, perna esquerda, feito! Chega lá, no gol contra do Raoni, me pareceu no chute do Marcão. Bateu forte na bola, Marcão, você acompanha no replay. Bola tocou ali no caminho, 4 para o Internacional, 0 para a equipe do Brasil. Maurício Saraiva. Este é um gol que sela a vitória e a goleada do Internacional e talvez esteja selando também o destino do técnico do Brasil de Pelota Suca. Eu não sei se ele resiste a uma goleada desse tamanho dentro de casa. Cabeça lá, Magrão. 4 a 0 para o Internacional. Show de bola diante do Chavante aqui no estádio Bento Freitas. Com grande público no estádio. O técnico Suca. Volante importante do futebol gaúcho. Na década de 80. Treinador de várias equipes. No interior do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Comandando aí mais uma vez a equipe do Brasil. Olha o Alex vai fazendo fila. Ainda Alex, vai ter cruzamento, colocou para a área, vai chegando o Fernandão, ajeitou. 
Com o peito, mais atrás pro Bustos. Chegou batendo, feito! Chegará com Bustos, camisa 13. Ajeitou o Fernandão Bustos, chegou batendo e bateu com ele mesmo. Direto para a rede. 5 para o Internacional, 0 para o Brasil de Pelotas. 35 segundo tempo de partida, Maurício. Esse lance acaba de colocar o Alex, que saiu para a entrada do Gil... Numa posição de absoluto destaque no elenco do Inter, uma jogada emblemática. Ele começa lá atrás, escapando de um rapa, depois adianta demais a bola no vigor e na técnica. Dribla o seu marcador já no campo de frente para fazer o cruzamento ao Fernandão, depois a bola para o Bustos e o gol. Alex, mais uma vez, personagem desta imensa goleada do Inter contra o Brasil de Pelotas, castigado e acabado no jogo. O Alex que já havia sinalizado, estava muito cansado, tinha que sair do jogo, mesmo assim deu um pique, olha, muito grande, por isso foi aplaudido pelo Abel aqui no momento do gol. Que fase do Alex, hein? Impressionante que vem jogando esse jogador do Internacional. E no banco de reservas do Brasil, revolta geral, principalmente por parte dos dirigentes, o técnico Suca em silêncio. Magrão. Aí, Magrão. Vamos atrás aí para Marcão. Ele para o campo de defesa para o Orozco. O Sidney pedindo bola lá pela direita. É bom que você diga, né, Brito, que essa goleada não tem culpa do técnico Suco. O Internacional tem muito mais qualidade que o Brasil de Pelotas, faz um segundo tempo excelente e não há o que discutir. O que o Suca talvez esteja pagando, e eu acredito que seja irreversível a sua saída depois desta goleada, é a campanha no geral. Esta goleada é a gota d'água daquilo que o Brasil não vem fazendo no gauchão desse ano. Suca é o comandante técnico do grupo, inevitavelmente vai responder por isso. Vamos, Roberto. Começado aí o jogador Flavinho pelo lado direito. Ficou contra dois jogadores do Internacional. Fica difícil aí para o Flavinho. Está jogando pelo meio, chamando a aproximação de alguns jogadores da equipe do Brasil. Apareceu por ali o Regis Zagueiro. Alcançado lá o outro jogador do Brasil com as mãos. As pernas, já o Carlos Roberto não aguenta mais. É que vem TV, sua vida na TV. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Quem sabe também o time do Brasil está complicado para o time Chavante, hein, Maurício? É que no primeiro tempo, Brito, o Brasil de Pelotas que levou só 1 a 0, o Brasil teve chances de empatar a partida. Esteve bem perto disso, colocou uma bola na trave, outra passou raspando o poste já, sem goleiro. O Brasil de Pelotas correu muito no primeiro tempo atrás deste empate. Logo no início do segundo tempo levou 2 a 0 e depois naturalmente sofreu essa goleada. Os jogadores estão desgastados também emocionalmente. Ela vai saindo lá pela linha de fundo. A maior goleada do Campeonato Gaúcho é essa de 5 a 0 do Internacional em cima do Brasil. O Inter tem o melhor ataque do Campeonato com 13 gols marcados. Números do Campeonato Gaúcho. A você ligado na RBS TV em todo o estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E quarta-feira tem Copa do Brasil em Jaciara e Grêmio, 9h45 da noite. Andrezinho, vem com o Fernandão, Yarley, evolução para o Fernandão, voltou para correr o Gil pelo lado esquerdo, o passe foi forte demais, saiu o Rodrigo Silva para fazer a defesa. O jogador com a mesa 14, o Fabinho, o Antônio que apareceu no lance aí também, aí o Antônio, o Flavinho. O jogador Thiago Rodrigues. Mineiro. Lau de Mirar, tentando a jogada lá dentro da área, colocou mais atrás, mas o jogador Marcão fez o corte. Magrão, veio de graça ali para cima do Claudio Mirar, sofreu a falta marcada pelo juiz da partida. Passamos dos 39, segundo tempo aqui no Beto Freitas em Pelotas, 5 para o Internacional, 0 para a equipe do Brasil. 18 e Antônio ficou discutido ali com o Magrão. 
Libertadores do Brasil certamente irritados. Estão levando 5 a 0 em casa diante de toda essa torcida chavante, fiel e fanática torcida chavante. Não pode de lado. Colocou a bola para a mas foi direto nos braços do goleiro, o goleiro Renan do Internacional. Andrezinho. Para o Gil, não há impedimento. Tá aí o Gil colocou essa bola na frente, chegou batendo direto pela linha de fundo. Agradecendo o passe aí o jogador Gil. Veja como ele colocou essa bola dentro da área. Chegou na pressão o jogador da equipe do Brasil, que acabou tocando a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Internacional fazer a cobrança. Aí chegando Bustos ali para cobrar. Para o Fernando esperando bola marcada pelo Alex Martins. Autorizada a cobrança do escanteio. Fernando marcado lá dentro da área. Ela vai chegando no Gil, ajeitou para a perna esquerda, carimbou o jogador adversário. Ela vai saindo a lateral para o Internacional cobrar. Já passamos dos 40 minutos, segundo tempo de partida aqui no Bento Freitas. RBS TV, sua vida na TV. Casas Bahia, móveis de qualidade com montagem garantida. Andrezinho. O Fernandão, devolução aí para o Andrezinho. Aí camisa 16 do Internacional, colocou na frente do Yarley, voltou no Andrezinho, lá dentro da área. Tentativa com o Gil, mas tirou dali o jogador Pedro Ayubi. A falta cometida ali pelo Bustos. Fabrício Neves Correia estava ali pertinho do lance e marcou. Já sem muita pressa já o Alex Martins para fazer a cobrança. Está 5 a 0 para o Internacional em cima do Brasil aqui no Beto Freitas. Subindo lá o Orozco para tirar de cabeça. A falta marcada lá em cima do Claudio Milar, cometida pelo jogador Sidney, que ficou reclamando. Claudio Milar já ajeita a bola lá para fazer a cobrança. Outra vez é para você a falta cometida em cima do capitão Claudio Milar, da equipe do Brasil. formando se a barreira do Internacional aí, comandada pelo Fernandão. Conversando ali com o juiz da partida, o jogador Fernandão, autorizada a cobrança, vem Cláudio Milar, perna direita na bola, bateu fraco na barreira, voltou para o Vianton e bateu em cima da marcação, tirou dali o Bustos. Sidney que estava na jogada, deu um chutão para frente e para a lateral, que vai ser cobrado agora pelo jogador Thiago Rodrigues. Claudinho. Vem com o Cláudio Milar. Colocou essa bola na frente, Orozco meio desajeitado, mas fez o corte. O jogador Magrão, Edinho, aí com o Gil. Ainda Gil. Agora chegando para a equipe do Brasil de Pelotas. Aí chegando na frente, e Anthony fazendo boa jogada na frente do Orozco, bateu em cima do zagueirão. Lateral para a equipe do Brasil fazer a cobrança. Sinalizado lá o juiz da partida, vamos a 47 neste segundo tempo. Vamos chegando a 43. Pedro Ayubi. Marcou lá a irregularidade o juiz da partida. Fabrício Neves Corrêa. Maurício Saraiva, vitória do Inter 5 a 0. Não há o que discutir nesta goleada do Internacional. Um segundo tempo de alta qualidade. No primeiro tempo, algumas dificuldades defensivas, mas uma produção ofensiva boa. Essa vitória é inquestionável. A questão mesmo é saber de que maneira o Internacional prosseguirá a sua campanha. O próximo jogo é no Beira Rio contra o Guarani de Bagé, lanterna do grupo. É para o Internacional confirmar a sua classificação e a partir daí consolidar uma ideia de time. Hoje esteve em campo de novo a ideia do time de Dubai, aquela vitoriosa da conquista sobre a Inter de Milão. E foi fundamental para isso o retorno do argentino Guinhaçu. Andrezinho, está apertado lá para Edinho, chegou na marcação o jogador, a mesa 14, Flavinho. Fez a partida marca falta já cobrada pela equipe do Inter. Bustos. Boa jogada do Bustos, colocou essa bola na frente o colombiano. Se meteu ali o, Rogers, o Regis para fazer o corte. Lá vem o Brasil. Cláudio Milar aberto lá pela esquerda. Ainda Cláudio Milar. Faz a abertura lá para Alain Mineiro. Aí invadiu a área, vai para cima do Orozco. Aí o Alain Mineiro. A inversão da jogada, chegou ali o Marcão para fazer o corte. Vem atrás dela o jogador Andrezinho. 
Vamos fechar em seguida 45 minutos. No segundo tempo aqui no estádio Bento Freitas. Marcar de 5 para o Internacional, sobrando contra a equipe do Brasil de Pelotas. O Brasil vai ficando com seus três pontos na tabela de classificação, cinco jogos, quatro derrotas e uma vitória. Andrezinho, o Iarne pedindo do outro lado, passa para o Gil, adiantou demais. Se a bola passasse pelo Gil, chegaria no Iarne, que certamente faria o um gol. Não entrou bem no jogo, também fora de invocadura, dá para dizer isso. O jogador Gil, hein, Maurício? É, ele vem sendo pouco aproveitado, porque cada vez mais diminui o espaço do Gil, né, no time do Internacional. O Alex jogando o que está jogando, quem assume mais para trás, tem o Neumar se recuperando de lesão, o Yala em grande fase, o Fernandão, o Guto, que está vindo dos juniores, o Walter Rosa, aquele dos juniores da Copa São Paulo, ainda nem está no grupo principal, integrado, enfim, diminui muito o espaço do Gil, e isso talvez até o desanime. Fernandão, é com o Andrezinho, viu bem o Marcão se apresentando aí pelo lado esquerdo. Então Fernandão com a bola. Yarley. Foi é reclamando lá o Gil lá na frente. Ele vai chegando aí no jogador da equipe do Brasil. Está aí o Alain Mineiro. Claudio Bilar, muito sumido também no segundo tempo de partida. Me parece que faltou perna para o time do Brasil. Cansado no segundo tempo de partida. A falta ali cometida em cima do Thiago Rodrigues, cometida pelo Bustos. O juiz da partida marcou e a falta já foi cobrada. Aí Claudio Bilar. Vai colocando essa bola na frente. Claudio Bilar parou diante da marcação do Magrão. Mas abertura na direita. Alô Mineiro. Voltou lá no Cláudio Mirar, junto à linha de fundo, essa bola me pareceu que já havia saído e marcou o tiro de meta, o juiz da partida, favorecendo a equipe do Internacional. E Diabela me parece lá. Vai dar bronca e cartão amarelo para o Cláudio Mirar. Vai ser expulso o Cláudio Mirar. Estou reclamando, vai ser expulso o capitão da equipe do Brasil de Pelotas, reclamou lá do Fabrício Neves Correia, levou o cartão amarelo, continuou reclamando. E vai deixar o gramado Cláudio Mirar. O que mais preocupa o grupo do Brasil é que o próximo adversário é o Inter de Santa Maria, que vem fazendo uma excelente campanha, inclusive liderando o grupo. Cláudio Milar não pensou no futuro, pensou só nele, no seu destempero, é um jogador experiente, o Brasil depende dele, mas ele não pensou nisso, não agiu corretamente o Cláudio Milar. Jogador com mais de 100 gols marcados pelo Brasil de Pelotas. Por falar em 100 gols, já passamos dos 100 gols no Campeonato Gaúcho. Termina o jogo no estádio Bento Freitas. 5 a 0 para o Internacional em cima da equipe do Brasil.